அனைவருக்கும் மாத்ம நமஸ்தே இந்த வீடியோ பதிவில் நம்ம பார்க்க போகிறது எதை பற்றி அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா பிராணாசக்தியை கிரகித்தல் எப்படி அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் முதல்ல இந்த பிராணாசக்தினா என்ன அப்படின்னு சொல்லி ஃபஸ்ட்டு பார்த்துடலாம் இந்த பிராணாசக்தி அப்படிங்கிறது ஸ்பேஸில் மட்டும் இல்லாமல் நம்ம அண்டம் முழுவதும் அதாவது இந்த யூனிவர்சல் ஃபுல்லாக பரவி இருக்கிற ஒரு சக்தி இந்த சக்தியை தான் ஒரு பிரிவினர் கடவுள் அப்படின்னு கூட சொல்கிறாங்க ஏன்னா ஒரு மனிதன் உயிர் வாழ்கிறதுக்கு இதுதான் இந்த சக்தி தான் அத்தியாவசியமானது இந்த சக்தி இல்லாமல் ஒரு எந்த ஒரு உயிரினமும் உயிர் வாழ சாத்தியமற்றது அப்படின்னு சொல்லலாம் இந்த சக்தி எங்கே இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கண்ணால் பார்க்கலாம் கொஞ்சம் கண்ணுக்கு பயிற்சி கொடுப்பதன் மூலமாக கண்ணாலே அந்த சக்தியை பார்க்கலாம் வானத்தை ஒரு ஃபத் பத்து நிமிஷம் நம்ம பத்து நிமிஷம் கூட கிடையாது ஒரு டூ மினிட்ஸ் நம்ம உத்து பார்த்துட்டு இருந்தால் போதும் ஒரு மாதிரி மின்மினி பூச்சி மாதிரி அதை நம்ம பார்த்துட்டே இருக்கலாம் நம்ம வந்து அது பொழியுறது பனிப்பொழி மாதிரி இருக்கும் அது வந்து அது மட்டும் இல்லாமல் மரத்தை சுற்றி இருக்கும் இந்த சக்தி இல்லாத இடங்கள் எதுவுமே கிடையாது அதை பேஸ் பண்ணி தான் அந்த சக்திகள் வந்து இல்லாத இடம் கிடையாது கடவுள் இல்லாத இடம் கிடையாது தூண்லையும் இருப்பார் துரும்புலையும் இருப்பார் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம முன்னோர்கள் சொல்லியிருப்பாங்க இது வந்து ஏர் பிராணம்னு சொல்லுவாங்க காற்றில் இந்த பிராணனை வந்து அப்சர்வ் பண்ணுறது எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நம்முடைய கை சக்ராஸ் மூலிமா உள்ளங்கையில் இந்த லக்ஷ்மி தேவிக்கு காசு கொட்டுற மாதிரிலாம் கா சித்தரிச்சிருப்பாங்கள அதெல்லாம் ஒரு சக்கராவை மீன் பண்ணுறதுக்காக தான் அதை சித்தரிச்சிருக்கிறாங்க அந்த சக்ராஸ் மூலிமா நம்ம மனதால் கொஞ்சம் வேண்டிக்கிட்டு இந்த பிராணாசக்தி எனக்கு கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மளுடைய குருக்களை இல்லை நம்மளுடைய பிடிச்ச காடை நம்ம வேண்டிக்கிட்டு நம்ம கையை நீட்டுறப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக அது நம்ம உடலுக்குள் பாய ஆரம்பிக்கும் இல்லாட்டி மரப்பிராணம் சொல்லுவாங்க மரத்துக்கிட்ட போயிட்டு மரத்துக்கிட்ட கொஞ்சம் மானசீகமாக வேண்ட ஆரம்பிக்கணும் மானசீகமாக வேண்டிட்டு எனக்கு வந்து அவங்கக்கிட்ட இருக்கிற பிராணசக்தியை கொஞ்சம் தர தாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம வேண்டிக்கிட்டு இந்த மரத்துக்கிட்ட உட்கார்றப்போ இல்லை மரத்துக்கிட்ட தூரத்தில் நின்றுட்டு அந்த மரத்துக்கிட்ட மட்டும் கையை நீட்டி நம்ம அதை அப்சர்வ் பண்ணிக்க ஆரம்பிச்சுக்கலாம் அதே மாதிரி காலையில் சன்செட் ஆர் சன்ரைஸ் ரெண்டு டைமுமே வந்து பிராணசக்தி ரொம்ப ஜாஸ்தியாகவே இருக்கும் சன்ரைஸை விட சன்செட்டில் தான் ஜாஸ்தி பிராணசக்தி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சயின்டிஸ்ட் சொல்கிறாங்க சரிங்களா ஸோ நீங்கள் என்ன பண்ணலாம்னா ஈவினிங் டைமில் சன்செட் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு ரெட் கலரில் இருக்கும்ல அந்த மாதிரி டைமில் நீங்கள் என்ன பண்ணலாம்னா மொபைல்லாம் கொஞ்சம் தூரமாக வச்சுட்டு ஃப்ரீயாக நீங்கள் கொஞ்ச நேரம் மூச்சு பயிற்சி பண்ணலாம் எந்த முத்ராசும் நீங்கள் யூஸ் பண்ண அவசியம் கிடையாது ஜஸ்ட் நீங்கள் மொபைல்லாம் தூரமாக வச்சுட்டு உட்காந்துட்டு மூச்சை மட்டும் உள்ள வெளியே அப்படின்னு சொல்லிட்டு இழுத்து விட்டுட்டு இருந்தீங்கன்னா மட்டும் போதும் பிரா சூரியனில் இருக்கிற எல்லா விதமான பிராணாசக்தியும் உங்கள் பாடிக்குள்ளே பரவ ஆரம்பிக்கும் இந்த பிராணாசக்தி ஒரு ஒருத்தருடைய பாடிக்குள்ளே போகிறதுனால கவலைகள் நோயற்ற வாழ்வு எப்போவுமே ஒரு விதமான ஹாப்பியாக இருக்கலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் தேவையில்லாத பதட்டம் பயம் இதெல்லாம் எதுவுமே இருக்காது இதெல்லாம் நார்மலாக ஒரு ஹியூமனுக்கு குறையிறப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக அது எல்லாமே ஒரு மனுஷனுக்கு வந்து தொத்திக்க ஆரம்பிச்சிடும் தேவையில்லாத நோய் வாய்ப்படுவாங்க ரீசனாக இருக்காது கோபப்படுவாங்க அது ரீசனாக இல்லாமல் பதட்டமாக இருக்கும் பயப்படுவாங்க இந்த மாதிரிலாம் இருக்கும் அதே மாதிரி கோவிலுக்கு போனாலும் கூட கோவில் சர்ச் மசூதி இந்த மாதிரி பிளேஸுக்கு போனாலும் கூட அந்த இடத்துல ஒரு இதுவான வைப்ரேஷன் பிராண பவர்ஸ் ஜாஸ்தியாகவே இருக்கும் அந்த இடத்துல சரிங்களா அதனால் கோவில் போகிறது ரொம்ப லைக் பண்ணுங்கள் நீங்கள் கிறிஸ்டியனாக இருந்தாலும் சரி ஹிந்துவாக இருந்தாலும் சரி முஸ்லீமாக இருந்தாலும் சரி எந்த இடத்துக்கு போனாலும் நம்மளுக்கு தேவை பிராணாசக்தி சரிங்களா அதே மாதிரி ஒரு ஹீலிங் பண்ணுறாங்களே பிராணா ஹீலர்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க ரேக்கி ஹீலர்ஸ் சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி ஹீலர்ஸ் வந்து ஹீலிங் பண்ணுறப்போ கூட நமக்கு வந்து பிராணா பவர்ஸ் வந்து ஜாஸ்தியாகும் அதே மாதிரி ஒருத்தர் பாசிட்டிவாக பேசுகிறாங்க இல்லை நம்ம ஒரு பாசிட்டிவான ஒரு ஒரு சர்ச்சில் இருக்கிற ஒரு கூட்டத்தில் நம்ம இருக்கிறோம் அப்படிங்கிற டைமில் அந்த இடத்துல நம்மளோட கை சக்கராசை ஆக்டிவேட் பண்ணால் மட்டும் போதும் அப்போது அங்கே இருக்கிற எல்லாருடைய பிராணா பவர்ஸையும் நம்ம தக் பண்ணக்க ஆரம்பிச்சிக்கலாம் நம்மளுடைய கை சக்கராஸ் மூலிமா சரிங்களா ஸோ இந்த பிராணாசக்தி எங்கே சேவ் ஆகுதுன்னு கேட்டிங்கன்னாக்கா நம்ம பாடியில் இருக்கிற எல்லா சக்கராசும் இதை சேவ் பண்ணி வச்சுக்குது ஓகேங்களா ஸோ இந்த ப்ராக்டிஸை தொடர்ந்து பண்ணுங்கள் இது பண்ணுறது மூலிமா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு நல்லதாக இருக்கும் இந்த வீடியோ பிடிச்சிரு